283 আসনে লড়বে জাতীয় পার্টি জানিয়েছেন চিহ্ন ঢাকায় ফিরোজ রশিদ সহ 27 জনের প্রার্থীতা প্রত্যাহার জাপাকে 26 আর শরীফদের 6টি আসন ছেড়েছে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে সেনা মোতায়েনের রাষ্ট্রপতির সম্মতি জনগণ বিএনপি কে ভোট দেবে না বলেই অপচেষ্টা চালাচ্ছে নির্বাচন বানচালের বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের নামে নাটক না করে কাকে কোথায় জয়ী ঘোষণা করা হবে সেই তালিকা প্রকাশ করুন বললেন নজরুল ইসলাম খান হরতাল একদিন পিছিয়েছে বিএনপি নির্বাচনের পর বাংলাদেশে আরও বসন্ত ঘটাতে পারে যুক্তরাষ্ট্র আশঙ্কা রাশিয়ার গণভূতানের লক্ষণ নেই বলেছেন ওয়াইদুল কাদের দেখছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম নানা নাটকীয়তার পর আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে দুশো তিরাশিটি আসনে লড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জাতীয় পার্টি দলটির মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নু জানিয়েছেন কারো চাপে নয় বরং ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের দেয়া সুষ্ঠু অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের আশ্বাসে নির্বাচনী লড়াইয়ে নামবেন তারা জাতীয় পার্টির জন্য ছাব্বিশ আসনে আওয়ামী লীগের ছাড়ের বিষয়টিকে সমঝোতা ও নির্বাচনী কৌশল বলে মনে করছে সাবেক সৌরশাসক এরশাদ প্রতিষ্ঠিত এই দলটি মহিবুল্লাহ মহিবের রিপোর্টে বিস্তারিত সব জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে জাতীয় পার্টি রবিবার বিকেলে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের বনানী কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এই ঘোষণা দেন দলের মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্ন নির্বাচন হওয়ার আগ পর্যন্ত তারা আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে নির্বাচনটা ভালোভাবে যাতে হয় সেই লক্ষ্যে যা যা সহযোগিতা করার তাই করবেন সেই কারণে আমরা জাতীয় পার্টির পক্ষ থেকে আমার চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ কাদের পক্ষ থেকে আমি জাতীয় পার্টির সকল যারা প্রার্থী তাদেরকে অনুরোধ করছি যে আমরা এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করব এবং নির্বাচন যাতে প্রতিদ্বন্দ্বামূলক হয় প্রতিযোগিতামূলক হয় আমরা সেই লক্ষ্যেই কাজ করে যাব দুইশো তিরাশিটি আসনে বৈধ হয়েছে সেইখানে আমরা নির্বাচন করব কিছু কিছু আসনে আমাদের যারা অনেকে আছেন একটু সিনিয়র নেতা কি সমস্ত আসনে আসনে যারা নির্বাচন করে রাজনৈতিক দল তাদের সাথে হয়তো বা একটা আমাদের একটা সমঝোতা হয়েছে বা হবে এরকম একটা অবস্থা আছে বাট নির্বাচন আমরা যাচ্ছি এটা হলো বড় কথা তবে এমন ঘোষণার পর নেতাকর্মীদের মাঝে দেখা যায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া কর্মীদের কেউ কেউ মনে করছেন সমঝোতা আর ভাগাভাগির এই নির্বাচনে অংশ নিয়ে জাতীয় পার্টি আরও বেশি দুর্বল হয়ে পড়বে জাতীয় পার্টির যারা অন্য অন্য আসনের ছিল তাদেরকে এক ধরনের কুরবানি করা হয়েছে দুশো তিরাশিটি আসনে যদি নির্বাচন করেন তাহলে জাতীয় পার্টি অত্যন্ত শক্তিশালী আবার দলটি ঘুরে দাঁড়ানোর সম্ভাবনা আছে আর যদি ভিতরে ভিতরে যদি কোনো লিয়াজু হয় পঁচিশটা বা তিরিশটা যদি লিয়াজু হয় তাহলে জাতীয় পার্টি আবার একবার হুসুট খাওয়ার সম্ভাবনা আছে আমরা জানি সুস্থ নির্বাচন হলে জন সুস্থ হওয়ার আশা আছে এখন যদি সুস্থ না হয় তাহলে নির্বাচন বর্জন হইতে পারে যার যার যেখানে পার্টি যদি সুস্থ না হয় নির্বাচন বর্জন হয়ে যাবে পাঁচশো লোক থাকবে নিজেকে কেন্দ্রে ওরা ঘুরে ঘুরে ভোট দেবেন ভোট নির্বাচন সুস্থ হয়েছে পুলিশের কোনো দুর্নাম থাকবে না এবার নির্বাচনে গত বছর তো পুলিশের নির্বাচন হয়েছে পুলিশ রাত্রে নির্বাচন করে দিয়েছে এটা আর ওইটা করবেন এটা এবার জনগণই নির্বাচন করে পাঁচশো লোক সেন্টারে থাকবে তারা ঘুরে ঘুরে ভোট দেবে নির্বাচন সুস্থ হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ নির্বাচনে জাতীয় পার্টির অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত বিকেলে পরিষ্কার হবে বলে দুপুরেই জানিয়েছিলেন দলের মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্ন নির্বাচনে জাতীয় পার্টির ভূমিকা কি হবে পার্টির চেয়ারম্যান ও সিনিয়র নেতাদের সাথে কথা বলেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছিলেন তিনি জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ কাদের দলটির প্রভাবশালী সংসদ সদস্য কাজী ফিরোজ রশিদ ও আওয়ামী লীগের হাবিব হাসান সহ ঢাকা মহানগরের পনেরোটি সংসদীয় আসনের সাতাশ প্রার্থী তাদের প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেছেন মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিনে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেছেন জাকের পার্টির প্রার্থীরাও বিস্তারিত সৈকত সাদিকের প্রতিবেদনে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের রংপুর তিন ও ঢাকা সতেরো আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন বিকেলে সেগুনবাগিচায় ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ে প্রতিনিধির মাধ্যমে ঢাকা সতেরো আসনের মনোনয়ন প্রত্যাহার করেছেন তিনি মাননীয় চেয়ারম্যান জাতীয় পার্টির গোলাম মোহাম্মদ কাদের ঢাকা সতার আসন থেকে মনোনয়ন প্রত্যাহার করেছেন রংপুর তিন আসনে তিনি নির্বাচন করবেন বিধায় ঢাকা সতার প্রত্যাহার করেছেন 
নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন জাতীয় পার্টির আরেক হেভিওয়েট প্রার্থী ঢাকা ছয় আসনের বর্তমান সংসদ সদস্য কাজী ফিরোজ রশিদ তিনিও প্রতিনিধির মাধ্যমে শেষ মুহূর্তে মনোনয়ন প্রত্যাহারের আবেদন পাঠিয়েছেন ঢাকা সতেরো এর জাপার অপর প্রার্থী অ্যাডভোকেট সালমা ইসলাম ঢাকা পাঁচ আসনের মীর আব্দুল সবুর ঢাকা সাতের তারেক এ আদেল ঢাকা ১৩ ও ঢাকা ১৪ আসনের শফিকুল ইসলাম সেন্টুও মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন ঢাকা মহানগরের আওতাধীন ঢাকা আঠারো আসনের আওয়ামী লীগের মনোনীত নৌকা প্রতীকের প্রার্থী বর্তমান সংসদ সদস্য হাবিব হাসান ও তার মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেছেন ঢাকা মহানগরের সব আসনে জাকের পার্টির প্রার্থীরা তাদের মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন দলের হাইকমান্ডের নির্দেশে এমন সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছেন তারা আমরা কারো ক্ষমতা যাওয়ার শুরু হতে চাই না এবং এমনকি আমরা আরো লক্ষ্য করলাম যে কোন একটি দলকে প্রধান বিরোধী দল হিসাবে বানানো হবে এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আমাদের অবস্থান তুলে দিতে চাই যে আমরা নির্বাচন থেকে আমাদেরকে প্রত্যাহার করলাম যে নির্বাচনটা ভাগাভাগি হয়ে গিয়েছে যেখানে জাকের পার্টির জনপ্রিয়তা যাচাইয়ের সুযোগটা কালকে কালকে পর্যন্ত দেখলাম নষ্ট হয়ে গিয়েছে তো যে কারণে হাইকমান্ডের নির্দেশে আমরা আমাদের প্রত্যাহারপত্র আজকে আমি আমারটা জমা দিলাম ঢাকায় যারা আমাদের প্রার্থী ছিল তারা জমা দিয়ে দিলেন আমরা আমাদের প্রার্থীতা প্রত্যাহার করে নিয়েছি এখন পর্যন্ত আমরা ম্যাক্সিমাম আমার প্রার্থীতা ইতিমধ্যে প্রত্যাহার হয়ে গিয়েছে এছাড়া ঢাকা পাঁচের স্বতন্ত্র প্রার্থী কাজী মনিরুল ইসলাম ঢাকা ছয়ের ফারহানা সাঈদ জাসদের নীলাঞ্জন আরিফাদ ও ইসলামী ঐক্যজোটের মোহাম্মদ লোকমান শেখ ঢাকা চোদ্দ জাতীয় পার্টি জেপির শেখ শহীদ ইসলাম সহ মোট সাত জন প্রার্থী মনোনয়ন প্রত্যাহার করেছেন বলেও জানিয়েছেন রিটার্নিং কর্মকর্তার দায়িত্বে থাকা ঢাকার বিভাগীয় কমিশনার ঢাকা সতেরো থেকে গোলাম মোহাম্মদ কাদের জাতীয় পার্টি ঢাকা সতেরো থেকে কাজী মোহাম্মদ রাশিদুল হাসান জাকের পার্টি সালমা ইসলাম জাতীয় পার্টি নাজমুন নাহার বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিযোগ ঢাকা আঠারো থেকে মোহাম্মদ শরীফ হোসেন জাকের পার্টি এবং ঢাকা আঠারো থেকে মোহাম্মদ হাবিব হাসান বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আপিলের পরে বৈধ প্রার্থীর সংখ্যা ছিল একশো বাহান্ন এই একশো বাহান্নর মধ্য থেকে আজকে সারা দিনে সর্বমোট সাতাশটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত সাতাশ জন মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেছেন আঠারো ডিসেম্বর সোমবার সকাল থেকে শুরু হবে প্রতীক বরাদ্দের কার্যক্রম প্রতীক পাওয়ার পরই প্রার্থীরা প্রচার প্রচারণা শুরু করতে পারবেন আগামীকাল আমাদের প্রতীক বরাদ্দ হবে সৈকত সাদিক বাংলা ভিশন ঢাকা জাতীয় পার্টিকে ছাব্বিশ ও শরিকদের ছয়টি আসন ছেড়ে দিয়েছে আওয়ামী লীগ নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দিয়ে রবিবার বিকেলে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয় রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশনের চিঠি নিয়ে যান আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া পরে বেরিয়ে তিনি সাংবাদিকদের বলেন চোদ্দ দলের শরিকরা নৌকা মার্কায় ভোটে অংশ নেবেন আর জাতীয় পার্টির জন্য ছেড়ে দেওয়া আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নিয়েছেন জাতীয় পার্টির সঙ্গে আওয়ামী লীগের সমঝোতা হয়েছে ঠাকুরগাঁও তিন নীলফামারী তিন ও চার রংপুর এক ও তিন কুড়িগ্রাম এক ও দুই গায়বান্দা এক ও দুই বগুড়া দুই ও তিন সাতক্ষীরা দুই পটুয়াখালী এক বরিশাল তিন পিরোজপুর তিন ময়মনসিংহ পাঁচ ও আট কিশোরগঞ্জ তিন মানিকগঞ্জ এক ঢাকা আঠারো হবিগঞ্জ এক ব্রাহ্মণবাড়িয়া দুই ফেনী তিন চট্টগ্রাম পাঁচ ও আট এবং নারায়ণগঞ্জ পাঁচ আসনে এর মধ্যে নারায়ণগঞ্জ পাঁচ আসনে আগে থেকে আওয়ামী লীগের প্রার্থী ছিল না চোদ্দ দলের শরিকদের মধ্যে ওয়ার্কার্স পার্টি দুটি জাসদ তিনটি ও জাতীয় পার্টি একটি আসন পেয়েছে তাদের জন্য বগুড়া চার রাজশাহী দুই কুষ্টিয়া দুই বরিশাল দুই পিরোজপুর দুই এবং লক্ষ্মীপুর চার আসন ছেড়ে দিয়েছে আওয়ামী লীগ তিনটি রাজনৈতিক দলকে আমরা ছয়টি আসন আমরা দিয়েছি সেখানে ওয়ার্কার্স পার্টির দুইটি জাসদের তিনটি জেপি মঞ্জু একটি মোট ছয়টি আসন আমরা চোদ্দ দলকে আমরা ছেড়ে দিয়েছি এবং এই ছয়টি আসন থেকে আমরা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থীকে আমরা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং জাতীয় পার্টির সাথেও আমরা মোট ছাব্বিশটি আসনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থীদের প্রত্যাহারের বিষয়ে আমরা নির্বাচন কমিশনকে জানাতে এসেছি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে করতে সেনা মোতায়েনে নির্বাচন কমিশনের অনুরোধে সম্মতি দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির সাথে সাক্ষাৎ করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল পরে রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব জানান সাক্ষাতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বেসামরিক প্রশাসনকে সহযোগিতা করতে সেনা মোতায়েনের আনুষ্ঠানিক অনুরোধ করেন রাষ্ট্রপতি এ সময় সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সাথে আলোচনা করে পরবর্তীতে সেনা মোতায়েনের তারিখ ও সময় জানানোর বিষয়টি নিশ্চিত করেন এদিকে নির্বাচনে সেনাবাহিনী মোতায়েনের 
কথা জানান ইসি সচিব জাহাঙ্গীর আলম বলেন সেনাবাহিনীকে স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে মাঠে রাখার ব্যাপারে নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়েছে এছাড়া জাতীয় নির্বাচনের আগে ও পরে মোট ১৩ দিনের জন্য সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের মোতায়েনের পরিকল্পনা ইসির এর আগে নির্বাচনে আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় বিভিন্ন বাহিনীর সাথে বৈঠকের এক পর্যায়ে সেনা মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নেয় ইসি সে সময় ইসির পক্ষ থেকে জানানো হয় আগামী উনত্রিশ ডিসেম্বর থেকে দশ জানুয়ারি পর্যন্ত সেনা মোতায়েন হতে পারে এদিকে পুলিশ র্যাব বিজিবি ও আনসার বাহিনীর মোট সাড়ে সাত লাখ সদস্য দায়িত্ব পালন করবে নির্বাচনী মাঠে সংবিধানের একশো বিশ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মাননীয় নির্বাচন কমিশন বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর সভাধি নায়ক মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ইন এড টু সিভিল পাওয়ারের আওতায় বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা করার জন্য সামরিক বাহিনী নিযুক্ত করার জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট অনুরোধ যাচনা করেছেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি বিষয়টি শ্রবণ করেছেন এই বিষয়ে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন যে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের সাথে আলোচনা করে অতি সহসাই এই বিষয়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেবেন উনি নীতিগতভাবে দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ইন এড টু সিভিল পাওয়ার আওতায় বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা করার জন্য সামরিক বাহিনীর সহায়তা প্রদানে সম্মত হয়েছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন জনগণ বিএনপিকে ভোট দেবে না সে কারণে নির্বাচন বানচাল ও সরকার উৎখাতের অপচেষ্টা চালাচ্ছে আন্দোলনের নামে তারা এখন মৃত্যু ফাঁদ তৈরি করে মানুষ হত্যা করছে অভিযোগ করে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলার কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী রিপোর্ট সৈয়দ আব্দুল মহিদের বিজয় দিবস উপলক্ষে রবিবার রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আওয়ামী লীগের আলোচনা অনুষ্ঠানে যোগ দেন দলটি সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বক্তব্যে সরকার প্রধান বলেন স্বাধীনতার পর একমাত্র দল আওয়ামী লীগ যারা শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করেছে ক্ষমতায় থাকাকালে বিএনপির দুঃশাসন লুটপাট অর্থ পাচার জনগণ মেনে নেয়নি সে কারণে দুই সালে তাদের প্রত্যাখ্যান করে বলে মন্তব্য করেন বঙ্গবন্ধু কন্যা আমি তো বলেছি যে ওই দলে তো মাথা নাই তারা আন্দোলনের নামে মানুষ পড়ায় আন্দোলনের নামে রেল গাড়িতে যাতে অ্যাক্সিডেন্ট হয় আর একটা অ্যাক্সিডেন্ট হওয়া মানে কি কত মানুষের মৃত্যু অর্থাৎ মৃত্যুর ফাঁদ তৈরি করে তারা করে মানুষ হত্যা করে তো আমি জানি না বিএনপির নেতারা কি করে একজনে বলেছিল যে আমরা যখন পল্টনে তারে কেন লন্ডনে তো ওখান থেকে হুকুম দেয় আর এখান থেকে তারা আগুন দেয় ওখান থেকে হুকুম দেয় আর এখানে যারা আগুন দেয় তারা কি মনে করে এই যে আগুন দিয়ে খেলা এই খেলা ভালো না বাংলাদেশের মানুষ এটা কখনো মেনে নেবে না সরকার প্রধান বলেন বাংলাদেশে আগুন সন্ত্রাসের নির্দেশ আসে লন্ডন থেকে প্রধানমন্ত্রী বলেন বিএনপি চরিত্র এখনো বদলায়নি তাদের মুখে গণতন্ত্রের কথা মানায় না তারা মানুষের কল্যাণ নয় নিজেদের কথা চিন্তা করে আগুন নিয়ে খেলা ভালো নয় বলে সতর্ক করে দেন তিনি যারা মানুষ খাওয়া করবার জন্য রেল লাইনের পাত ফেলে দেয় রেল লাইনের লাইন কেটে রাখে আর আগুন দিয়ে মানুষ পড়ায় এদের বুদ্ধে সমগ্র দেশের মানুষকে প্রতিরোধ করে তুলতে হবে আর ওই রেল লাইন থেকে শুরু করে সব পাহারা দিতে হবে পাহারা দিতে হবে যারাই আগুন লাগাতে যাবে যারাই ফিস প্লেট খুলতে যাবে যারাই রেল লাইন কাটতে যাবে সাথে সাথে তাকে ধরিয়ে দিন সাথে সাথে ধরি উপযুক্ত শিক্ষা দিন যারা মানুষের কল্যাণ চায় না লুটপাটে রাজত্ব চায় এরা ভোটে যেতে সাহস পায় না কারণ জানে ওই অগ্নি সন্ত্রাসী খুনি এদেরকে বাংলাদেশের মানুষ দেবে না সেই জন্যই তারা নির্বাচন তারা বাঞ্চাল করতে চায় নির্বাচন করে সরকার উৎখাত করতে চায় একটা কথা বলতে চাই আওয়ামী লীগ ওই কোনো অবৈধ ক্ষমতা দখলকারী পকেট থেকে উঠে আসেনি প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন জনগণ পাশে না থাকায় আগেও বিএনপি অগ্নি সন্ত্রাস করে নির্বাচন ঠেকাতে পারেনি এবারও পারবে না সৈয়দ আব্দুল মুহিত বাংলা ভিশন ঢাকা বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান বলেছেন নির্বাচনের নামে নাটক না করে কাকে কোথায় জয়ী ঘোষণা করা হবে সেই তালিকা প্রকাশ করলেই তো হয় বিকেলে জাতীয় প্রেস ক্লাবে বাংলাদেশ সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদ আয়োজিত বিজয় দিবসের আলোচনা সভায় তিনি এ কথা বলেন নজরুল ইসলাম খান বলেন দেশে যা করা হচ্ছে সেটি তামাশা ছাড়া কিছুই নয় নির্বাচন করার নামে রাষ্ট্রের অর্থ খরচ করার কোনো প্রয়োজন নেই বলেও মন্তব্য করেন তিনি বিএনপির এই নীতি নির্ধারক বলেন নির্বাচন নামের এই খেলায় বিএনপি সহ বিরোধী দলগুলো আপোষ করেনি আর করবেও না নজরুল ইসলাম খান বলেন গণতন্ত্র রক্ষার আন্দোলন চলবেই 
এই প্রতীকগুলি বিভিন্ন রকমের না করে আমার কাছে মনে হয় খুবই ভালো হতো যদি চারজন প্রার্থী থাকতো চারটে নৌকা একটা তো সই আছে একটা তো সই নাই একটা তো হাইল আছে একটা হাল নাই কিন্তু নৌকা সবই যেটা পছন্দ হয় আপনি ওখানে ভোট দেন হয়ে গেল সেখানে প্রায় দুই হাজার কোটি টাকা কেন মিছে মিছে খরচ করতেছেন ঘোষণা করে দিলেই হয় এই খেলায় যে একজন মন্ত্রী নাকি বলেছে যে বিএনপিকে বলেছিলাম যে আপনারা জব দেন আর আপনাদের সব জেল থেকে বের করে দিই ইত্যাদি আরে ভাই একজন বললেই হবে বিএনপি এই খেলায় কখনো অংশ নেয় না আমরা কখনো এই দাবিও করি নাই যে আপনারা পদত্যাগ করেন আমরা ক্ষমতায় বসবো ন আমরা বলেছি আপনারা পদত্যাগ করেন একটা নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন হোক অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন সবাই অংশগ্রহণ করুক জনগণ যাকে ভোট দেবে তারা বিজয়ী হবে এবং তারা সরকার গঠন করবে এদিকে বিএনপির পূর্ব ঘোষিত আগামীকাল সোমবার ডাকা হরতাল একদিন পিছিয়ে মঙ্গলবার ডাকা হয়েছে কুয়েতের আমির শেখ নওয়াফ আল আহমেদ আল জাবের আল সাবাহার মৃত্যুতে কাল বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় শোক পালন করবে এই কারণে বিএনপি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে রবিবার দুপুরে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রেজভি এক ভার্চুয়াল ব্রিফিং এ এই তথ্য জানান বিএনপির পক্ষ থেকে এবং সমমনা দলগুলোর পক্ষ থেকে আগামীকালকে যে হরতাল কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছিল আগামীকাল সোমবার সেটি কুয়েতের আমির শেখ নওয়াফ আল আহমেদ আল জাবের আল সাবাহ ইন্তেকাল করায় তার সম্মানার্থে যেহেতু রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করা হয়েছে এই কারণে কালকের হরতাল আগামী পরশু দিন মঙ্গলবার সকাল সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হবে প্রধান বিচারপতির বাসভবনে হামলার অভিযোগে করা মামলায় বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আমিন রুল শুনানির জন্য আগামী তিন জানুয়ারি ধার্য করেছে হাইকোর্ট রবিবার বিচারপতি মোহাম্মদ সেলিম ও বিচারপতি শাহেদ নুরুদ্দিনের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এই দিন ঠিক করে সাত ডিসেম্বর হাইকোর্ট বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে কেন জামিন দেওয়া হবে না তা জানতে চেয়ে রুল জারি করে রাষ্ট্রপক্ষকে সাত দিনের মধ্যে এই রুলের জবাব দিতে বলা হয় গত আঠাশ অক্টোবর বিএনপির মহাসমাবেশ শুরুর আগে প্রধান বিচারপতির বাসভবনে হামলা চালানোর অভিযোগে মির্জা ফখরুল সহ উনষাট বিএনপির নেতার বিরুদ্ধে রমনা থানায় একটি মামলা করে পুলিশ এরপর উনত্রিশ অক্টোবর গুলশানের বাসা থেকে মির্জা ফখরুলকে আটক করে ডিবি পুলিশ মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের জামিন আবেদন নিম্ন আদালতে কয়েক দফায় নাম মঞ্জুর হলে তিনি হাইকোর্টে এই জামিন আবেদন করেন নিবেদন করেছিলাম যে কালকে কোনোভাবে হিয়ারিং করা যায় কিনা উনি অসুস্থ তো আদালত শেষ পর্যন্ত আমাদেরকে শুনে টুনে আগামী তিন তারিখে মামলাটা শুনানির জন্য ফিক্স করেছে যেহেতু এই মামলায় মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের কোনো সংশ্লিষ্টতা নাই আদালত অত্যন্ত বিচক্ষণের সাথে এই মামলাগুলো মামলাটি দেখবেন এবং আশা করি তখন আমরা হিয়ারিংয়ের পরে আশা করি তিনি বেল পাবেন বিরোধী মতের নেতারা বলেছেন বিরোধী জোটের কণ্ঠরোধ করতে নির্বাচন কমিশনের ঘাড়ে বন্দুক রেখে সভা সমাবেশ নিষেধাকায় দেশে কার্যত জরুরি অবস্থা জারি করেছে সরকার নির্বাচন নিয়ে সরকারের তামাশার চরমে পৌঁছেছে এই নির্বাচনে যারা যাবে তারাও জনতার শত্রুতে পরিণত হবে অবিলম্বে নির্বাচন তফসিল বাতিলের দাবি জানান তারা জাহাঙ্গীর আখন্দ রিপোর্ট সভা সমাবেশের উপর নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদ এবং নির্বাচনের তফসিল বাতিলের দাবিতে নির্বাচন কমিশন কার্যালয় অভিমুখে বিক্ষোভ মিছিল কর্মসূচি পালন করেছে সিপিবি বাম গণতান্ত্রিক জোট বেলা সাড়ে এগারোটার দিকে প্রণাপল্টন মোড় থেকে মিছিল নিয়ে নির্বাচন কমিশনের দিকে যাত্রা করেন জোটের নেতাকর্মীরা মিছিলটি প্রেসলাব পার হয়ে কদম ফোয়ারা পৌঁছলে বাধা দেয় পুলিশ এ সময় নেতাকর্মীদের সাথে পুলিশের ধস্তাধস্তি হয় পরে সেখানেই বসে পড়েন তারা पुनर्गठन कर उद्देश्य 
সেটা খুবই পরিষ্কার এই নির্বাচন যে তামাশা বাংলাদেশের মানুষ বুঝে গেছে সরকার চায় আমাদের কণ্ঠ রোধ করতে তার জন্য সরাসরি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করলে এটা সরকারের একটু রাজনৈতিক পরাজয় হয় তাই তারা নির্বাচন কমিশনকে দিয়ে তাদের ঘরে বন্দুক রেখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে চিঠি দেওয়া হলো আর সেই চিঠি পেতে না পেতেই তারা সাথে সাথে সমস্ত সভা সমাবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা দিয়ে দিল নিষেধাজ্ঞা দিয়ে কার্যত দেশে একটা জরুরি অবস্থা শাসন জারি করলেন কেউ যদি আজকে বেআইনিভাবে অসাংবিধানিকভাবে নাগরিকদের এই অধিকার কেড়ে নিতে চাই কোনোভাবেই সেটাকে জনগণ মানতে বাধ্য নয় এই নির্বাচনে যারা যাবেন তাদেরকে মানুষ আজকে এই বলতে পারেন এই দখল দারিদ্র জবর দখল ফেসিবাদের সহযোগী হিসাবে মানুষ তাদেরকে চিহ্নিত করবে সমাবেশ শেষে জাতীয় প্রেসক্লাব থেকে বের হয় গণতন্ত্র মঞ্চের মিছিল জাহাঙ্গীর আকন্দ বাংলা ভিশন ঢাকা নির্বাচনের পর বাংলাদেশে আরব বসন্তের মতো কাণ্ড ঘটাতে পারে যুক্তরাষ্ট্র এমন আশঙ্কা প্রকাশ করেছে রাশিয়া এক বিবৃতিতে রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই আশঙ্কা প্রকাশ করেছে রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মারিয়া জাকারোভা বলেন আগামী কয়েক সপ্তাহে নিষেধাজ্ঞা সহ কয়েকটি পদ্ধতিতে বাংলাদেশের ওপর চাপ প্রয়োগ করতে পারে যুক্তরাষ্ট্র বলেন সাত তারিখে নির্বাচনের পর আরব বসন্তের মতো পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে বাংলাদেশের প্রধান শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো বাইডেন সরকারের টার্গেট হতে পারে বলে উল্লেখ করেন তিনি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করতে সরকারি কর্মকর্তাদের অভিযুক্ত করা হতে পারে জানিয়ে তিনি বলেছেন অকাট্য প্রমাণ ছাড়াই যুক্তরাষ্ট্র এসব অভিযোগ আনবে সরকার বিরোধী বিক্ষোভ যান চলাচল বন্ধ বাস পোড়ানো এবং পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনা উল্লেখ করে তিনি অভিযোগ করেছেন এবারে এসবের সঙ্গে পশ্চিমা একটি কূটনৈতিক মিশনের সংযোগ রয়েছে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন সাত জানুয়ারির নির্বাচনকে ভাগাভাগের নির্বাচন বলা উদ্দেশ্য প্রণোদিত কোনো বাধাই এই নির্বাচনকে ঠেকাতে পারবে না বাংলাদেশে আরব বসন্তের কোনো যৌক্তিক উপাদান নেই বলেও মন্তব্য তার তাইমুর রশিদের রিপোর্ট দলীয় সভাপতির ধানমন্ডির রাজনৈতিক কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন নির্বাচনের সবকিছু যথারীতি এগিয়ে চলেছে তার প্রশ্ন বিএনপি কোন মুখে সুষ্ঠু নির্বাচনের কথা বলে স্মরণ করিয়ে দেন শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর একমাত্র আওয়ামী লীগই করেছে এই নির্বাচনকে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে বাংলাদেশের কয়েকটি রাজনৈতিক দল বিএনপির নেতৃত্বে তারা একে ভাগাভাগি নির্বাচন বলছে যে নির্বাচনে দুই হাজার দুশো ষাট জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সেটা ভাগাভাগি নির্বাচন কেমন করে যে নির্বাচনে আটাশটি রাজনৈতিক দল অংশ নিচ্ছে সেটা ভাগাভাগি নির্বাচন কেমন করে হলো আমাদের কোনো আসন কোনো শঙ্কা নেই কোনো উদ্বেগ নেই আমরা নির্বিক চিত্তে নির্বাচনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি ওবেদুল কাদের জানান সমঝোতা হওয়া আসনগুলো থেকে প্রত্যাহার করা হবে নৌকার প্রার্থীদের কথা বলেন জাতীয় পার্টি প্রসঙ্গেও জাতীয় পার্টি নিজস্ব চাওয়া আছে চাইবে আমাদের কাছে কাছে চাওয়াটা বড়ই উঠতে পারে চাওয়া তো কেউ ছোট হয় না কিন্তু আমাদেরও সমর্থ কতটা আছে তাদের সাথে সমঝোতা আমাদের আছে এখানে কোনো প্রকার অশোভন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়নি বাংলাদেশে গণ অভ্যুত্থানের শঙ্কা নাকচ করে দেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আর বসন্তের ইয়ে তো থাকতে হবে সাবজেক্টিভ প্রিপারেশন অবজেক্টিভ কন্ডিশন দ্যাট অবজেক্টিভ কন্ডিশন ইজ নট প্রিভেলিং অ্যান্ড ইট উইল নট প্রিভেল ষোলোই ডিসেম্বর বিএনপি ও জামাতের জন্যই পরাজয় দিবস গণতন্ত্রে তারা বিশ্বাস করে না বলেও মন্তব্য করেন ওবায়দুল কাদের তাইমুর রশিদ বাংলা ভিশন ঢাকা ভারতের সাবেক পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এম জি একবার বলেছেন বাংলাদেশ এখন আর পরাশক্তির চোখ রাঙানিতে ভয় পাওয়ার দেশ নয় আর পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর এ কে আব্দুল মমিন বলেছেন 
কোন দেশ কি বলল সেটি নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের কোনো মাথা ব্যথা নেই সাংবিধানিক ধারা অব্যাহত রাখতে একটি অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানই সরকারের প্রধান লক্ষ্য মহিবুল্লাহ মহিবের রিপোর্টে বিস্তারিত বিজয়ের 52 বছরে বাংলাদেশের অর্জন এবং ভবিষ্যৎ শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে সেমিনারে নানা ইস্যুতে কথা বলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন এবং ভারতের সাবেক পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এম জে আকবর পরে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন ভারতের সাবেক পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বাংলাদেশ বাইরের চাপে নতি স্বীকার করবে না বলে সাহস দেন তিনি আমাদের বিশ্বাস যে বাংলাদেশ নিজের প্রবলেম নিজের চ্যালেঞ্জেস তা নিজে মানে খুব ভালোভাবেই ফেস করতে পারে সবচেয়ে বড় যে আমি মনে করি শেখ হাসিনার কন্ট্রিবিউশন আর শেখ শেখ হাসিনার হিস্টোরিক কন্ট্রিবিউশন সেটা হচ্ছে প্রথম তো আমি বললাম যে এট অ্যাজ লিডার অফ দি সেকেন্ড লিবারেশন ওয়ার কিন্তু তার সাথে মাত্র লিবারেশন টুয়ার্ডস ডেমোক্রেসি না সো অলসো লিবারেশন ফ্রম হাঙ্গার আর উনি যে করছেন যে বাংলাদেশকে মাত্র একটা সাকসেসফুল দেশ বানাচ্ছেন সেটা তো বটেই তার সাথে সাথে উনি বাংলাদেশকে একটা আধুনিক দেশ বানাচ্ছেন সাম অফ দি ইনটেনশন ইজ বিকজ বাংলাদেশ ইজ রেলিভেন্ট আর যে ভয় দেখাচ্ছে তারা একটা জিনিস ভুলে যাচ্ছে যে বাংলাদেশ এখন ভীতু দেশ না তো ভয় দেখালেই যে আমি ভয় পাব দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ নিয়ে রাশিয়ার দেওয়া বিবৃতি সম্পর্কে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন বলেন বাংলাদেশ নিয়ে কে কি বলল তা কেবল সাংবাদিকদের চিন্তা সরকার এ নিয়ে ভাবে না আমাদের কেউ এগুলো বানা নেই এগুলো ওই সমস্ত দেশে আপনারা গল্প উই ডোন্ট ওয়ান্ট টু ইন্ট্রাক্ট ইন টু এনি প্রবলেম আমরা আমাদের একটা ফ্রি ফেয়ার আমরা ইলেকশন করতে যাচ্ছি আর আমরা একটা ভেরি ব্যালেন্স ভেরি ব্যালেন্স ফরেন পলিসি মেনটেন করছি আমরা বাকি কিছু যাই না বাংলাদেশ এখন আর তলাবিহীন ঝুড়ি নয় বরং সম্ভাবনার দেশ বলেও দাবি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মুহিবুল্লাহ মুহিব বাংলা ভিশন ঢাকা তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী হাসান মাহমুদ বলেছেন রাজনীতির নামে ধ্বংসাত্মক রাজনীতি দেশের অর্থনীতির অগ্রগতিকে স্লত করে দিয়েছে সকালে রাজধানীর কাকরাইলে তথ্য ভবন মিলনায়তনে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অধীন চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর আয়োজিত বিজয়ের বাউন্ন বছর শীর্ষক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন তথ্যমন্ত্রী বাংলাদেশকে একটি মানবিক ও সামাজিক কল্যাণমূলক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলা এবং দেশ থেকে নেতিবাচক ধ্বংসাত্মক রাজনীতি চিরতরে নির্মূল করার প্রত্যয় তুলে ধরেন অনুষ্ঠানে শুরুতে ডিএফপি নির্মিত অপরাজেয় বাংলাদেশ গীতিনাট্য প্রদর্শন ও আলোচনা শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় আমাদের এই উন্নয়ন অগ্রগতি আমরা আরও বহুদূর এগিয়ে যেতে পারতাম যদি দেশে নেতিবাচক রাজনীতি ধ্বংসাত্মক রাজনীতি না থাকত নেতিবাচক রাজনীতি এবং ধ্বংসাত্মক রাজনীতি আমাদের দেশের অগ্রগতিকে স্লত করেছে আজকেও যে নেতিবাচক রাজনীতি হচ্ছে ধ্বংসাত্মক রাজনীতি হচ্ছে রাজনীতির নামে মানুষ পড়ানো হচ্ছে রাজনীতির নামে গাড়ি ঘোড়া পড়ানো হচ্ছে রাজনীতির নামে ট্রেন লাইন কেটে ফেলা হচ্ছে রাজনীতির নামে ট্রেনে অগ্নিসংযোগ করা হচ্ছে দেশের চল্লিশ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি অবিলম্বে সংসদ ভেঙে দিয়ে সুষ্ঠু নিরপেক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচনের দাবি জানিয়েছেন এক যৌথ বিবৃতিতে এই দাবি জানান তারা বলেন সকল দলের অংশগ্রহণ ও সুষ্ঠু প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে নতুনভাবে নির্বাচন আয়োজনের পদক্ষেপ নিতে সরকারের প্রতি আহ্বান তাদের বিবৃতিতে তারা ঘোষিত তফসিল বাতিল করে জানুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহে জাতীয় সংসদ ভেঙে দিয়ে পরবর্তী নব্বই দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের আহ্বান জানান নির্বাচনের আগে নির্বিচারে মামলা গ্রেফতার সাজা প্রদান ও নির্যাতনের মাধ্যমে বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের নির্বাচন এমনকি রাজনীতির মাঠ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে বলেও বিবৃতিতে অভিযোগ করা হয়েছে 
বিবৃতিদাতাদের মধ্যে রয়েছেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও সুজন সভাপতি এম হাফিজউদ্দিন খান অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মোহাম্মদ আব্দুল মতিন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ডক্টর সালেউদ্দিন আহমেদ অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম সাখাওয়াত হোসেন ডক্টর আনু মোহাম্মদ আলী ইমাম মজুমদার ডক্টর সৈয়দ মরগুব মোরশেদ ও মানবাধিকার কর্মী ডক্টর হামিদা হোসেন কিশোরগঞ্জ দুই পাকুন্দিয়া কোটিয়াদি আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী অবসরপ্রাপ্ত মেজর আখতারুজ্জামান বলেছেন বিএনপি নির্বাচন বর্জন করেছে কিন্তু প্রতিহত করতে বলেনি প্রতিহত করা অপরাধ বলে মন্তব্য করেছেন তিনি সন্ধ্যায় কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়ায় নির্বাচনী অফিস উদ্বোধনকালে তিনি বলেন আমেরিকা বলেছে যদি কেউ সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচনে বাধা দেয় বা প্রতিহত করে তবে সেটা হবে সন্ত্রাসী কার্যক্রম অতএব সন্ত্রাসী কার্যক্রমে যারা জড়িত হবে তারাই ভিসা নিষেধাজ্ঞায় পড়বে এবং তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হবে বলে উল্লেখ করেন অবসরপ্রাপ্ত মেজর प्रधान कारण हल আমি রেশমাতা খালেদা জিয়ার মুক্তির জন্য আপনাদের কাছে ঘরে ঘরে যাব আমার প্রতিটা ভোট যেটা আমি পাবো সেটা মনে করব যে রেশমাতা খালেদা জিয়ার মুক্তির জন্য ভোটটা দিয়েছে এদিকে নির্বাচন কমিশনার আলমগীর হোসেন বলেছেন দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন নিয়ে বহির্বিশ্বের কোনো চাপ নেই তিনি আরও বলেন বিভিন্ন দেশের আগ্রহ নির্বাচন প্রক্রিয়া ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিয়ে সকালে গাজীপুরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময় শেষে সাংবাদিকদের তিনি এই তথ্য জানান ভোটের আগে নির্বাচনী পরিবেশ পর্যবেক্ষণ ও সিভিল প্রশাসনকে সহায়তা করতে সেনাবাহিনী মাঠে থাকবে বলেও জানান তিনি বহির্বিশ্ব আমাদের প্রতি কোনো চাপ নাই তারা শুধু একটাই আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন যে আমরা সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য যে সমস্ত কাজ করেছি সেগুলো কি কি সেটা জানতে চান আর কিছুই না যেখানে যখন পুলিশ বা প্রশাসন বা রিটার্নিং অফিসার তারা বা প্রিজেন্টিং অফিসার যেখানে যখন মনে করবেন যে সেখানে মুভমেন্ট করা প্রয়োজন সেখানে সেনাবাহিনী যাবেন এবং আমাদের যে বেসামরিক যে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যে प्रथम बरशाल तीन आसने मनोनयन जतियों पार्टी आसन बंटने कारण बरशाल दुई आसने मनोनीत कर স্থানীয় আওয়ামী লীগ নির্বাচনে তাকে জয়ী করতে কাজ করবে বলেও দাবি করেন তিনি রাশেদ খান মেনন উনিশশো ও উনিশশো সালে বরিশাল দুই আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এরপর দু হাজার ও আঠারো সালের নির্বাচনে ঢাকা আট আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এই অঞ্চলে তাদের যে মুরব্বী আছেন আবুল হাসান সাহেব তিনিও একটি ইতিবাচক নির্দেশ তারা প্রদান করেছেন বলে আমি জেনেছি সুতরাং আমি মনে করি সেই সহযোগিত পাওয়া যদিও এই ধরনের স্বতন্ত্র থাকার ফলে হয়তো কিছু অসুবিধা তৈরি হতে পারে কিন্তু আমি জনগণের ভোটের মানুষ জনগণের উপর নির্ভর করি সবসময় আমি বিশ্বাস করি জনগণ সারা দিয়ে এগোবেন আচরণ বিধি লঙ্ঘনের দায়ে অভিযুক্ত রাজশাহী এক আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী চিত্রনায়িকা মাহিয়া মাহি নির্বাচনী অনুসন্ধান কমিটির কাছে সশরীরে উপস্থিত হয়ে ক্ষমা চেয়েছেন সকালে আইনজীবীকে সাথে নিয়ে অনুসন্ধান কমিটির চেয়ারম্যান ও রাজশাহীর যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ আবু সাইদের এজলাসে হাজির হয়ে এই আবেদন জানান তিনি পরে মাহিয়া মাহি সাংবাদিকদের নির্বাচনী পরিবেশ সুষ্ঠু দাবি করে শেষ পর্যন্ত মাঠে থাকার ঘোষণা দেন তিনি বলেন আদালত কঠোরভাবে তাকে নির্বাচনী আচরণ বিধি মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছেন আদালতকে ঘটনার ব্যাখ্যা দিয়ে বিষয়টি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখা অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি এর আগে শুক্রবার নির্বাচনী অনুসন্ধান কমিটির চেয়ারম্যান যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ আবু সাইদ স্বতন্ত্র প্রার্থী মাহিয়া মাহিকে কারণ দর্শানোর নোটিশ পাঠান
क्षमा सुंदर दृष्टि अनुरोध कर बैदेशिक मुद्रार रिजार्व पचिस दशमिक आठ दुई विलियन डलार तब आंतर्जा मुद्रा तहबिल तो आई एम एफर हिसाब से आकार बीस दशमिक चार एक विलियन डलार रविवार एक संबद सम्मेलन तथ्य जानदेश बैंक निर्वाह परिचालक और मुखपात्र मेजबाउल हक आो जान आई एम एफर ऋण द्वित कस्त आठषट्टि कोटी आठानब्बे लाख डलार और एडिब ऋण चल्लिस कोटी डलार जो हो रिजार्वे इसलमी बैंक फार्स्ट सिक्यूरिटी इसलमी बैंक सोशल इसलमी बैंक ग्लोबल इसलमी बैंक और यूनियन बैंक चलती हिसाब घाटत विषय केंद्रीय बैंक के चिठी दिए सतर्क करार विषय निश्चित करें मेजबाउल हक से क्षेत्र में बैंकगुलर घाटती समन्वय बीस दिन समय बेधे देवाना है संबद सम्मेलन महान विजय दिवस उपलक्षे उन्नीस एक साले मुक्तिजुद्धे अंशग्रहणकारी भारत और राशियान सशस्त्र बाहन वीरजोधारा शिखा निर्माण पुष्पस्तवक अर्पण कर सेंा नौ और विमान बाहन प्रधान सौजन्य सत्त कर विदेशी वीरजोधारा रविवार सकाले ढाका सेंानीबास अवस्थित शिखा निर्माण उन्नीस एक साले मुक्तिजुद्धे अंशग्रहणकारी भारत और राशियान सशस्त्र बाहन वीरजोधारा पुष्पस्तवक अर्पण करें एरपर सेंा सदर दफ्तरे सेंा बाहन प्रधान जेनारेल एस एम शफिउद्दीन आहमेद संगे सें विदेशी वीरजोधारा आर्मी माल्टीपार्पास कमप्लेक्स सेंा बाहन प्रधान जेनारे एस एम शफिउद्दीन आहमेद पार्वत्य चट्टग्राम और जतिसंघ शांतिरक्षा मिशने विभिन्न अपारेशनल कर्मकांडे वीरतर सेंा सदस्य सम्मानना देव है सकाल दसटार दिखे भारत और राशियान सशस्त्र बाहन बत्रीस जन वीरजोधा सौजन्य सत्त करें नौबा प्रधान एडमिर एम नजमुल हासान संगे पर भारत सशस्त्र बाहन छत्तीस जन और राशियार चार जन एक प्रतिनिधि दल विमान बाहन प्रधान एयर चीफ मार्शाल शेख अब्दुल हानान सौजन्य सत्त करें देश टी प्रधान कार्यलय देश टावर भित्ति प्रस्ताव स्थापन रविवार सकाले राजधानी तेजगा छब्बीस तला विशिष्ट एक टावर निर्माण क्या भित्ति प्रस्ताव स्थापन करें देश टी निर्वाह चेयरमैन तौफिक आफताब और व्यवस्थापना परिचालक आरिफ हासान भित्ति प्रस्ताव उन्मोचन शेषे दो मोन उपस्थित छेन्न देश टी संबदकर्मी और विजय दिवस उपलक्षे आलोचना सभा और दो अनुष्ठान इसलमी बैंक फाउंडेशन आई बी एफ फाउंडेशन हल रूमे दो अनुष्ठान प्रधान अतिथि छे इसलमी बैंक फाउंडेशन चेयरमैन प्रफेसर डा की शहीदुल आलम फाउंडेशन निर्वाह परिचालक मोहम्मद आली सभापत विशेष अतिथि छेन्न फाउंडेशन भाइस चेयरमैन प्रफेसर ड मोहम्मद साले जहुर इसलमी बैंक भाइस चेयरमैन और फाउंडेशन एक्सिक्यूटिव कमिटी चेयरमैन डा तानभिर आहमेद और अन्य ऊर्धतन कर्मकर्ा एड़ा विजय दिवस उपलक्षे आलोचना सभा दो फ्री मेडिकल कैम्पर आयोजन है इसलमी बैंक फाउंडेशन परिचालन विजय दिवस उपलक्षे वीर मुक्तिजोधा संबर्धना और सम्मानना स्मारक दिए पुरतन ढाकार ऐतिह्यवाह संगठन मैत्री समाज कल्याण संघ ये सभापत करें मैत्री समाज कल्याण संघ के सभापति शेख फजुल रहमान बकुल अनुष्ठान द्वित पर्व मुक्तिजुद्ध भित्तिक चलचित्र प्रदर्शनी पिठा उत्सव चित्रांगकन और बैडमिंटन प्रतिजोगता और विभिन्न शिक्षा प्रतिष्ठान शिशु किशोर अंशग्रहण सांस्कृतिक अनुष्ठान है नतून प्रजन्म के बांगलेश समाज और संस्कृत आलोके गढ़े तुलते हम हजरत खान बहदुर आहसानल्ला के तरुण प्रजन्म सामने तुले धरते छड़े दीते उदारता और मानवता हजरत खान बहदुर आहसानल्लार जन्मवार्षिक उपलक्षे मासव्यापी कर्मसूचर अंश हिसाब से ढाका विश्वविद्यालय आर्सि मजुमदार हले एक सेमिनारे बक्ता एस कथा बक्त्य रखें ढाका विश्वविद्यालय उप उपाचार्य अध्यापक ड मोहम्मद सामाद और बांगलेश बैंक सबक गवर्नर ड आताउर रहमान और अन्रा भविष्यमुखी उद्भवन धारावाहिकत ग्रामीण फोन नहीं एल आईओटी प्रोडक्ट लाइन और एप आलो राजधानी एक होटेले एक अनुष्ठान माध्यम ग्रामीण फोन आठट आईओटी पन्न्य उन्मोचन कर जगह जीवनजात्रारति धापे स्मार्ट सल्यूशन निश्चित कार्यकरी फलाफल बन अनुष्ठने उपस्थित छेन्न ग्रामीण फोन चीफ एक्सिक्यूटिव अफिसर यासिर आजमान चीफ विजनेस अफिसर ड आसिफ नईम रशीद चीफ मार्केटिंग अफिसर मोहम्मद सज्जाद हबीब सह अन्
মাদক সেবন রোধ করি সুস্থ সুন্দর জীবন করি এ প্রতিপাদ্যে মাদক মুক্তদের নিয়ে রিকভারি মিলন মেলা হয়েছে সাভারে কারিতাস ঢাকা অঞ্চলের ইকোনমিক রি ইনিগ্রেশন অব ড্রাগ রিকভারিজ ইন বাংলাদেশ প্রকল্পের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ঢাকা বিভাগের অতিরিক্ত পরিচালক মজিবুর রহমান পাটোয়ারি অনুষ্ঠানে মাদক ছেড়ে দেওয়া বিশ জনকে ক্ষুদ্র ব্যবসায় সহায়তা হিসেবে আঠারো হাজার টাকা করে তুলে দেওয়া হয় এছাড়া বিভিন্ন ইভেন্টে খেলাধুলায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয় কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশে এইচএসসি উত্তীর্ণ কীর্তি শিক্ষার্থীদের ডক্টর নাফিস মেরিট স্কলারশিপ অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে এই আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট শিল্প উদ্যোক্তা ডক্টর চৌধুরী নাফিস শরাফাত আব্দুল মনেম গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মাইনুদ্দিন মনেম ডিরেক্টর ফারহানা মনেম এবং ইউজিসির সচিব ডক্টর ফেরদোস জামান বিনম্র শ্রদ্ধা শোক গাথা স্মৃতি রোমন্থন সহ নানা কর্মসূচিতে পালিত হয়েছে শহীদ মুক্তিযুদ্ধ দিবস শহীদ মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতি ফাউন্ডেশন ও শান্তমরিয়াম ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে এ আয়োজনে আলোচক ছিলেন লেখক প্রকাশক ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক উপস্থিত ছিলেন শহীদ মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতি ফাউন্ডেশন ও শান্তমরিয়াম ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ডক্টর মোহাম্মদ আহসানুল কবির এবং শান্তমরিয়াম ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজির বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান শিল্পী অধ্যাপক মুস্তাফিজুল হক ও অন্যরা অনুষ্ঠানে সম্মাননা জানানো হয় একাত্তরের এক বিরঙ্গনাকে এবিজি বসুন্ধরা বিজয় দিবস গল্প টুর্নামেন্টের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান হয়েছে কুর্মিটোলা গল্প ক্লাব ঢাকা সেনানিবাসে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এস এম শফি উদ্দিন আহমেদ তিন দিনের এই টুর্নামেন্টে দেশি বিদেশি ছয়শো পঞ্চান্ন জন গল্পার অংশ নেন বিজয়ী হন শাহাজাদ আর মজিদ দুশো তিরাশি আসনে লড়বে জাতীয় পার্টি জানিয়েছেন চূর্ণ ঢাকায় ফিরোজ রশিদ সহ সাতাশ জনের প্রার্থিতা প্রত্যাহার জাপাকে ছাব্বিশ আর শরিকদের ছয়টি আসন ছেড়েছে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে সেনা মোতায়েনে রাষ্ট্রপতির সম্মতি জনগণ বিএনপিকে ভোট দেবে না বলেই অপচেষ্টা চালাচ্ছে নির্বাচন বাঞ্চালের বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের নামে নাটক না করে কাকে কোথায় জয়ী ঘোষণা করা হবে সেই তালিকা প্রকাশ করুন বললেন নজরুল ইসলাম খান হরতাল একদিন পিছিয়েছে বিএনপি নির্বাচনের পর বাংলাদেশে আরব বসন্ত ঘটাতে পারে যুক্তরাষ্ট্র আশঙ্কা রাশিয়ার গণভ্যুত্থানের লক্ষণ নেই বলেছেন ওবায়দুল কাদের এই ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ রাত একটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া বাংলা বিশ্ব সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ও ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলাদেশ নিউজে এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলাদেশ নিউজে ধন্যবাদ সবাইকে